বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি যাই হোক আজকে আমরা হিসাব বিজ্ঞানের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট যা দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি তা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব আমরা যে সবাই পূর্বের ক্লাসগুলো থেকে জেনেছি হিসাব বিজ্ঞানের জনক যিনি লুকা ফেসিউলি তিনি চোদ্দোশো চুরানব্বই সালে একটা গ্রন্থ লেখেন সুম্মা দি অ্যারেথমেটিক্যাল জিওমেট্রিয়া প্রপোশনিয়েট প্রপোশনালিটা ওই গ্রন্থের ভিত্তি ছিল ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম বা দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি আমরা আজকে সেই দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব তার আগে আসেন একটা প্রশ্ন দুতরফাটা কি সেটা আগে বুঝি দু তরফা দু মানে দুই তরফা মানে পাশ সাইড পক্ষ প্রশ্ন হলো যে তিনি কেন দু সাইড বা দু তরফায় সয়েস করলো তিনি বলতে পারত চার তরফা আট তরফা পাঁচ তরফা তিন তরফা এক তরফা তিনি কেন দু তরফায় চয়েস করলো এটা কোশ্চেন মাথায় ঘুরে আসলে আমরা খুঁজি না বিধে হয়তো প্রশ্ন জাগে না কিন্তু খুঁজলে আসতো যে লুকা ফেসিলি গ্রন্থ কেন ফাউন্ডেশান বা ভিত্তি এই তোমার তার গ্রন্থের ফাউন্ডেশান নাম কেন দিল যে ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম বা দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি তাহলে অ্যাকশান আমরা একটু দেখি আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যত দোকান পার্ট বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যেদিকে যায় না কেন যখনই কোনো লেনদেন ঘটে আমরা যদি একটু দেখি প্রত্যেকটা লেনদেনে কয়টা পক্ষ থাকে দুইটি একজন কিনবে একজন বিক্রি করবে একজন গ্রহণ করবে একজন প্রদান করবে একজন নিবে আরেকজন দিবে এটাই তো আর সেটাকে বইয়ের ভাষায় দুতরফা থাকিলা পদ্ধতি তিনি নাম দিয়েছে কারণ তিনি দেখলো যে যা কিছুই ঘটে না কেন যেই লেনদেনগুলোই ঘটে না কেন সেই লেনদেনগুলোতে দুইটা পক্ষ ছাড়া কখনোই সম্ভব না তাই তিনি অধ্যায়ের নাম দিল তিনি ভিত্তি দিল দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি এবার আসেন আমরা বুঝব যে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি আসের কী কথা বলে তার প্রধান লক্ষ্য কি তার মূল নীতিগুলো কি তার প্রধান নীতিগুলো কি সে কোন নীতির উপর চলে সেটা আমরা আজকে আলোচনা করব যেটা আমরা বোর্ডে দেখতেছি আমাদের দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির মূল নীতি দ্বৈত সত্তা এতক্ষণ আপনারা বুঝে গেছেন দ্বৈত মানে দুই সত্তা মানে পক্ষ বা অধিকার রাখা দুই পক্ষ দুইটি পক্ষ থাকবেই উদাহরণ দিলে আর একটু ক্লিয়ার হই যদি বলি সালাম ব্রাদার্স থেকে পাওয়া গেল আপনি বা আমি সালাম ব্রাদার্স থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পেলাম এটা একটা লেনদেন তাহলে সালাম ব্রাদার্স থেকে আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা পেলাম এখানে দিল কে সালাম ব্রাদার্স এক পক্ষ হিসাব মিলল আর নিল কে আমি তাহলে দুইটা পক্ষ আছে অবশ্যই ঠিক আছে দুইটা পক্ষ ছাড়া কখনো লেনদেন হবে না তাহলে দুই পক্ষ আমরা পেলাম দ্বৈত সত্তার প্রধান নীতি মূল দুতরফা থাকিলা পদ্ধতির প্রধান নীতি দ্বৈত সত্তা মূল নীতিগুলোর মধ্যে একটি দুটো সত্তা মানে দুইটি পক্ষ দুইটি সাইড দুইটি পাশ যাই বলেন এবার আসেন দ্বিতীয় দাতা ও গ্রহিতা দাতা স্বাভাবিকত্ব আমরা বুঝি যে দেয় যে দান করে সে দাতা আর যিনি গ্রহণ করে যে পায় সে গ্রহিতা কিন্তু হিসাব বিজ্ঞানে এই দাতা গ্রহিতা সম্পর্ দাতা গ্রহিতা কী ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় বা কেন ব্যবহার করা হয় আপনি প্রত্যেকটা দোকানে দেখবেন যে আপনি যদি দোকানদারকে বলেন যে ভাই আমাকে এক কেজি চাল দেন এক পক্ষ কিন্তু দিচ্ছে কিন্তু যেহেতু এখানে আর্থিক লেনদেনগুলো দোকানদার আপনার থেকে টাকা নিচ্ছে আর আপনি দোকানদার থেকে কি চাল নিচ্ছেন বিনিময়ে এক ক্ষেত্রে দুই ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে কি দোকানদার টাকা দিচ্ছে বিদায় চাল নিচ্ছে বিদায় ইনি আপনাকে চাল দিচ্ছে উনি আপনার জন্য দাতা আবার আপনি ওনাকে টাকা দিচ্ছেন বিদায় আপনি ওনার জন্য দাতা পক্ষান্তরে দোকানদার টাকা গ্রহণ করতেছে তাই তিনি গ্রহিতা আবার আপনি চাল গ্রহণ করতেছেন আপনি গ্রহিতা এক জায়গায় পণ্য দ্রব্য গ্রহণ করতেছেন বিদায় আপনি গ্রহিতা আর এক জায়গায় উনি টাকা গ্রহণ করতেছে বিদায় উনি গ্রহিতা আবার এক জায়গায় উনি আপনাকে পণ্য দিচ্ছে বিদায় উনি দাতা আবার আপনি টাকা দিচ্ছেন বিদায় আপনি দাতা একটা স্বাভাবিক জিনিস আমরা দোকানে গেলে এটা চিন্তা করতে পারি দাতা গ্রহিতা যে বললো দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে এক পক্ষ দিবে আরেক পক্ষ নিবে তাকে মিলতেছে দেখবেন যে আপনার দোকানে আপনার ওনার কথার সাথে দ্বৈত সত্তার এই দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির এই নীতির সাথে আপনার দোকানের যে লেনদেনটা সেটা কিন্তু মিলে যাচ্ছে কারণ যে দিচ্ছে সেই দাতা আর যে নিচ্ছে সেই গ্রহিতা যেমন আপনি কিছুক্ষণ আগে একটা উদাহরণ দিলাম সালাম বাদাস থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওয়া গেল এক্ষেত্রে দাতাকে আমরা এতক্ষণে বুঝে গেছি যে সালাম বাদাস দিয়েছে তিনি দাতা আর আমি গ্রহণ করেছি আমি গ্রহিতা আমি কি গ্রহণ করেছি টাকা উনি দিয়েছি টাকা উনি টাকা দিয়েছে উনি দাতা আমি গ্রহণ করছে গ্রহিতা সহজ জিনিস 
এটা আমি না বললেও চলতো আপনারা বুঝে নিতে পারতেন কিন্তু তারপরে বলে দিলাম পরবর্তী প্রশ্ন ডেভিড ক্রেডিট ডেভিড ক্রেডিট যদি ডেভিড ক্রেডিট দুইটার অর্থ প্রকাশ করতে যাই কেউ কেউ বলে ডেভিড মানি গ্রহণ করা ক্রেডিট মানি প্রদান করা আবার কেউ বলে যে ডেভিড মানি বাম আর ক্রেডিট মানি ডান এক একজন এক একটা বলে আসলে ডেভিড কি হিসাব বিজ্ঞানের লেনদেনগুলো পক্ষ নির্ধারণ করার জন্য পক্ষ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে যেহেতু দ্বৈ দ্বৈতসত্তা বা দুটি পক্ষ একটি পক্ষকে ডেবিট করা হয় আরেকটি পক্ষকে ক্রেডিট করা হয় আর ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয়ের প্রক্রিয়া আমরা আমাদের পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করব কিভাবে ডেবিট ক্রেডিট পক্ষ নির্ধারণ করে তিনভাবেই করব একটা হচ্ছে যে প্রাচীন বা সনাতন পদ্ধতিতে স্বর্ণ যুগে কীভাবে করত অ্যাট প্রেজেন্ট আধুনিক যুগে কীভাবে করি আর যেহেতু আমরা বলেছি যে নিজের মতো করে শিখব আমাদের মতো করে শিখব তাহলে আমরাও একটা পদ্ধতি দেব তিনভাবেই আমরা শেখাবো আপনাদেরকে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করার প্রক্রিয়া তাহলে এখন আপাতত জেনে নিলাম যে ব্যক্তি গ্রহণ করে তিনি ডেবিট গ্রহীতা ডেবিট আর যিনি প্রদান করে তিনি ক্রেডিট সহজে দুটি পক্ষ একটি পক্ষর নাম ডেবিট হয় আর একটি পক্ষর নাম ক্রেডিট হয় এটাই স্বাভাবিক এতটুকু জেনে রাখেন বিস্তারিত পরবর্তী ক্লাসে ডেবিট ক্রেডিটের বর্ণনা আপনারা পাবেন তারপর আসেন সমান অঙ্কের আদান প্রদান সমান অঙ্কের আদান প্রদান কিছুক্ষণ আগে আমরা বলেছিলাম যে যেই পক্ষ গ্রহণ করবে তিনি ডেবিট আর যিনি প্রদান করবে তিনি ক্রেডিট বা যেই পক্ষ দিবে যা আসবে যা আমরা গ্রহণ করব সেই জিনিসটা আমরা ডেবিট করব আর যিনি দিবেন তাকে আমরা কি করব ক্রেডিট করব তাহলে উদাহরণস্বরূপ একটু আগে আমরা বললাম সালাম বাদাস থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওয়া গেল এক্ষেত্রে গ্রহীতা আমরা পঞ্চাশ হাজার টাকা গ্রহণ করেছি তা আমরা বলেছিলাম যা গ্রহণ করব তা নাকি ডেবিট তাহলে টাকা গ্রহণ করেছি আমরা টাকাকে ডেবিট করব আর এই টাকাকে হিসাব বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় নগদান তাহলে আমরা এখানে যদি করি নগদান হিসাবকে আমরা কি করব ডেবিট করব নগদান আমরা বলবো ডেবিট আর দিয়েছে কে সালাম ব্রাদার্স তাহলে আমরা বলছি যিনি দাতা তিনি ক্রেডিট তাহলে আসেন দেন আদার সরি এক্ষেত্রে সালাম বাদার দেন আদার হ্যাঁ দেন আদার ব্র্যাকেটে লিখে দিব সালাম ব্রাদার্স তিনি ক্রেডিট আমরা দাতা উনি দাতা আমরা গ্রহীতা আমাদের এই নিন্দনে বলল প্রতিটা সমান অঙ্কের আদান প্রদান করে তাহলে এই যে দেখেন সালাম বাদাস আমাদেরকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছিল সালাম প্রদাস থেকে আমরা পঞ্চাশ হাজার টাকার সুবিধা গ্রহণ করলাম পঞ্চাশ হাজার টাকা তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন আবার পক্ষান্তরে উনি ওনারও পঞ্চাশ হাজার টাকা কমে গেল এক্ষেত্রে দুই পক্ষেরই একটা সমান অঙ্কের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা বেড়ে গেল পক্ষান্তরে সালাম বাদাসের পঞ্চাশ হাজার টাকা কমে গেল ওই এটাই বললো ওরা যে সমান অঙ্কের আদান প্রদান করে আর একটু ক্লিয়ার করি যদি আমরা এই লেনদেনটা বাদ দিয়ে অন্য একটা লেনদেনে যাই পঞ্চাশ হাজার বিশ হাজার টাকা দিয়ে পণ্য ক্রয় করা হলো সালাম বাদাস থেকে বিশ হাজার টাকা দিয়ে পণ্য ক্রয় করা হলো তাহলে সালাম ব্রাদাস আমাদের কী দিল পণ্য আমরা ওনার থেকে পণ্য গ্রহণ করলাম হিসাব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পণ্য বা মাল বলতে কোনো হিসাব কাউন্ট করা হয় না পণ্য বা মালের পরিবর্তে ক্রয় বিক্রয় লিখতে হয় এগুলো বিস্তারিত আমরা আলোচনা করব পরে এখন বোঝানোর সাথে আমরা একটা লেনদেন নিতে বাধ্য হচ্ছি তাহলে সালাম বাদাস আমাদের থেকে পণ্য দিচ্ছে আমরা পণ্য গ্রহণ করতেছি রোহিত হিসাব ডেবিট হয় গ্রহণ করলাম যা গ্রহণ করলাম তাই ডেবিট করবো আমরা তাহলে পণ্য পরিবর্তে আমরা ক্রয় হিসাব কী কী করবো ডেবিট করলাম অন্যদিকে সালাম বাদার্স যিনি দাতা আমরা বলেছি দাতা হিসাব ক্রেডিট হয় দাতা যেহেতু ক্রেডিট হয় সালাম বাদার্স আমাদের থেকে টাকা পাবে তিনি পাওনাদার এই পাওনাদার হিসাব আমরা কী করব আমরা ক্রেডিট করব আর অ্যামাউন্ট ছিল কি বিশ হাজার বিশ হাজার আমরা এই লেনদেনটা বোঝানোর জন্য সমান অঙ্কের আদান প্রদান করে সেই লেনদেনটা বোঝানোর সেই মূল নীতিটা বোঝানোর জন্য আমরা এই উদাহরণটা দিতে বাধ্য হচ্ছে কারণ সমান অঙ্কের আদান প্রদান করে তিনি আমাকে বিশ হাজার টাকার পণ্য দিয়েছে বিদায় আমি ওনাকে বিশ হাজার টাকা দিয়েছি তাহলে ওনার বিশ হাজার টাকার পণ্য চলে গেল আমাকে উনি বিশ হাজার টাকা দিয়ে দিল পণ্য চলে গেল আবার উনি আমার থেকে বিশ হাজার টাকা নগদ নিয়ে নিল ওনার পণ্য গেছে মানে উনি পণ্য প্রদান করছে টাকা আবার টাকা গ্রহণ করছে আমার টাকা চলে গেছে আমি পণ্য গ্রহণ করছি 
তাহলে সমান অঙ্কের আদান প্রদান করে দুই পক্ষেরই সমান অঙ্কের আদান প্রদান হয় অর্থ দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন ওনার পণ্য চলে গেল তাও বিশ হাজার টাকা ছিল আমার টাকা চলে গেল ওটা বিশ হাজার টাকা ছিল সমান অঙ্ক অ্যামাউন্ট দুই ক্ষেত্রে সমান গেল এটা সামগ্রিক ফলাফল যেহেতু এর আগের মূলনীতিতে আমরা বললাম দুই ক্ষেত্রে অঙ্ক সমান হয় টাকার অঙ্ক দুই ক্ষেত্রে কি সমান আদান প্রদান হয় তাহলে নিঃসন্দেহে দুজনের দুই পক্ষের সর্বশেষ ফলাফল সমান হবে কারণ এ পক্ষ যত গ্রহণ করছে ওই পক্ষ ওই এ পক্ষে যা লেখা হয়েছিল ওই পক্ষ অ্যামাউন্ট ঠিক তাই লেখা হয়েছিল তাহলে এভাবে যদি তিনটা লেনদেন হয় তাহলে আমরা একটু উদাহরণের ক্ষেত্রে বুঝি যে যদি প্রথম লেনদেন আমরা বলেছিলাম সালাম বাদাস থেকে টাকা পাওয়া গেল সেক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম নকদান ডেভিড দেন আদার সালাম ক্রেডিট তাহলে নকদান ডেবিট কত টাকা আমরা তখন বলেছিলাম পঞ্চাশ হাজার আবার ক্রেডিট দিকে আমরা কত পঞ্চাশ হাজার লিখলাম অন্যদিকে দ্বিতীয় লেনদেন বলেছিলাম বিশ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় সেক্ষেত্রে আমরা করেছিলাম ক্রয় ডেবিট পাওয়ান আদার ক্রেডিট পাওয়ান আদার সালাম ক্রেডিট সেক্ষেত্রে বিশ হাজার আবার ক্রেডিটের দিকেও বিশ হাজার এবার যদি আমরা কাউন্ট করে দেখেন একটা জিনিস এখানেও যত টাকা টোটাল সামগ্রিক ফলাফল সত্তর হাজার এখানেও সামগ্রিক ফলাফল সত্তর হাজার আশা করি ক্লিয়ার যেহেতু দুটি পক্ষ টাকা সমান অঙ্কে আদান প্রদান করে সমান অঙ্ক আসছে সমান হচ্ছে তাহলে নিঃসন্দেহে তাদের দুপাশের টাকাগুলো কি হবে সমান হবে এ হচ্ছে তুতরফা থাকিলা পদ্ধতির মূল নীতি আমাদের পরবর্তীতে আমরা শিখবো এই যে ডেবিট ক্রেডিট যেটা আমি বললাম ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় সেটা আমরা তিনটি ভাবে শিখব একটা হচ্ছে স্বর্ণসূত্র পদ্ধতি আর একটা আধুনিক পদ্ধতি আর একটা আমাদের নিজেদের মতো করে গড়ানো পদ্ধতি যেটা ভালো লাগে আমরা সেটা থেকে শিখব তো আসেন সেটা আমরা পরবর্তী ক্লাসে দিচ্ছি আজকে ক্লাসটা দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি তার মূল নীতি কি আসলে এটা আমাদেরকে জানতে হবে এই অধ্যায় আমরা যদি না জানি আমরা ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করবো অথচ সে কোথায় থেকে আসলো কেন বা লুকা ফ্যাসুলি এটাকে ভিত্তি করলো কারণ কি দুতরা দুপা ধাকিলা পদ্ধতি বলে কি যদি আমরা সেটাই না বুঝি তাহলে আমরা পরবর্তী ক্লাসগুলোতে মজা পাবো না আমরা ওই ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করার জন্য মূলত আমাদের র ম্যাটেরিয়াল সংগ্রহ করতেছি কেমন প্রশ্ন হয়তো থাকতে পারে আমরা সবাই জানি একটা বিল্ডিং করতে কি দরকার ইট বালি সিমেন্ট রড এগুলো ছাড়া বিল্ডিং সম্ভব না আমরা সামনে বিল্ডিংয়ের জন্য তৈরি করতে যাচ্ছি তা হচ্ছে যে অ্যাকাউন্টিংয়ের বিল্ডিং আমরা তৈরি করব বিভিন্ন জার্নালের ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করব ওই ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করার জন্য হিসাবের পক্ষগুলো নির্ধারণ করার জন্য সামনে সৃজনশীল অঙ্ক করার জন্য পরীক্ষা সমাধান করার জন্য আমরা এখন সেই র ম্যাটেরিয়ালস সংগ্রহ করতেছি আপনারা এগুলো মনোযোগ দিয়ে বুঝবেন যদি এগুলো বুঝেন তাহলে পরবর্তীতে আপনার অঙ্ক বুঝতে সহজ হবে আর আপনি নিচ্ছি দিয়ে পক্ষগুলো আপনাকে সাহায্য করবে আমি পরবর্তী ক্লাসে ডেবিট ক্রেডিটের পদ্ধতি নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ আপনারা অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন আজকে এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম